హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము నిన్న ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ రిలేటెడ్గా ప్రిలిమినరీ కట్ ఆఫ్ అండ్ మెయిన్స్ టెంటేటివ్ డేట్ గురించి అండ్ ఏపీపీఎస్సీ లేటెస్ట్గా మార్చినటువంటి ట్రెండ్ గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయడం జరిగింది దాన్ని ఎవరైనా మిస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చూడండి సో అదే వీడియోలో ఈ రోజు నుంచి మనము ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్కి సంబంధించి కొన్ని డెడికేటెడ్ సిరీస్ని స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము కరెంట్ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ కరెంట్ పాలిటీ అండ్ కాన్సెప్చువల్ ఎంసిక్యూస్ వీటన్నిటినీ కూడా అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో రెగ్యులర్గా మీరు క్లాసెస్ని ఫ్రీగా చూసుకోవచ్చు సో ఈరోజు క్లాస్ వన్లో భాగంగా కరెంట్ ఎకానమీ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగుకి సంబంధించి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చినటువంటి కొత్త మార్పులు విధానాలు పాలసీలు రకరకాల యాప్స్ అండ్ పోర్టల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము దీంట్లో మంచి కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే స్టాక్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ కరెంట్కి లింక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ క్లాస్ అనేటివి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పేపరు మొన్న వచ్చినటువంటి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ స్థాయిలో వచ్చినా కూడా ఈ క్లాసెస్ని మీరు చూడడం వల్ల మీరు అనర్గలంగా వాటిని ఆన్సర్ చేసే దానికి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది సో కంటెంట్ బేస్డ్ కాబట్టి కొంచెం లెంతీగా ఉంటాయి బట్ బేర్ విత్ మీ మీకు మంచి కాన్సెప్ట్ అనేది అందుతుంది గ్యారంటీగా సో ఈరోజు వచ్చేసి మన యొక్క టాపిక్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై మూడు టాప్ ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో దీంట్లో మనకి ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ చాప్టర్ వన్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి గ్రోత్కి సంబంధించినటువంటి ఈ టాపిక్స్ అనమాట సో అడాప్ట్ చేసుకోండి ఏపీపీఎస్సి లేటెస్ట్ ట్రెండ్ని అలాగే మనము అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడదాము సో టాపిక్స్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించినటువంటి కీలక అంశాలని రీసెంట్గా ప్రభుత్వం విడుదల చేయడం జరిగింది అలాగే లకపతి దీది పథకం అంటే ఏమిటి ఆ పథకానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు అలాగే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ బ్యాంక్ లింకేజీలకు సంబంధించినటువంటి ఎస్హెచ్జి బిఎల్ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు అలాగే భారతదేశంలో ప్రస్తుతం జీడిపి గణన ఏ విధంగా ఉంది భారతదేశంలో స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తికి సంబంధించిన అంచనాల పద్ధతులు విభాగాలు మరియు వచ్చినటువంటి మార్పులు బేస్ ఇయర్ మార్పులు ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాము అలాగే జాతీయ బహుమతీయ పేదరిక సూచికకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం సూచికలు దాంట్లో ఉన్నటువంటి విడి భాగాలు వాటన్నిటి గురించి అలాగే రెండు వేల ఇరవై మూడు రిపోర్ట్ గురించి కూడా మనం చూస్తాము చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ప్రతి టాపిక్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ని గెస్ట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇది మనకి ఎకానమీలో చాప్టర్ వన్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్గా మనం తీసుకోవచ్చు అయితే ముందు మనం స్టాక్ని డిస్కస్ చేస్తాము కరెంట్కి లింక్ చేస్తామని చెప్పాం కదా అదే ఈ యొక్క సిరీస్ యొక్క గొప్పతనము సో ఫస్ట్ వచ్చేసి జీడిపి అంచనా మరి ఇది ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది ఇది ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగుకు సంబంధించినటువంటి క్వార్టర్ వన్ ఏదైతే ఏప్రిల్ జూన్ కాలంలో భారతదేశము ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది వాస్తవ జీడిపి వృద్ధిని నమోదు చేసింది మరి ఇక్కడ వాస్తవ జీడిపి వృద్ధి అని అంటున్నారు మరి దీని గురించి కానీ మనం కానీ డెప్త్గా వెళ్తే భారతదేశంలో ప్రస్తుతం జీడిపి గణన అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే వాస్తవ జీడిపి ఉంది నామమాత్రపు జీడిపి ఉంది మరి ఏమిటి ఈ తేడాలు అనేది కానీ మనం చూసినట్లయితే ఎంఓఎస్పిఐ అంటే మన స్టాటిస్టిక్ మంత్రిత్వ శాఖ త్రైమాసిక జీవీఏ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే స్థూల విలువ జోడింపుకు సంబంధించి స్థిర ధరలు అనగా రెండు వేల పదకొండు పన్నెండుకు సంబంధించి అలాగే ప్రస్తుత ధరల వద్ద గణిస్తుంది మీరు కానీ గమనించినట్లయితే వాస్తవ జీడిపి అంటే స్థిర ధరల వద్ద కానీ కొలిస్తే దానిని వాస్తవ జీడిపి అంటారు నామమాత్ర జీడిపి అంటే ప్రస్తుత ధరల వద్ద కానీ గణిస్తే దాని నామమాత్ర జీడిపి అంటారు ఇది స్టాక్ అనమాట నెక్స్ట్ జీడిపి డిఫ్లేటర్ జీడిపి డిఫ్లేటర్ అంటే ఏమిటంటే నామమాత్రపు జీడిపి బై వాస్తవ జీడిపిని వాటి యొక్క రేషియోని జీడిపి డిఫ్లేటర్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఇది ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల కంటే అధిక ధరల కారణంగా జరిగినటువంటి జీడిపి పెరుగుదలని వెల్లడిస్తుంది వెల్లడిస్తుంది మీరు గమనించాలి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ జీడిపి డిఫ్లేటర్ని దేన్ని తెలుపుతుంది అని అంటే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల కంటే అధిక ధరల వద్ద అధిక ధరల కారణంగా జీడిపి పెరిగితే దానినే జీడిపి డిఫ్లేటర్ అనేది మనకు తెలియజేరుస్తుంది 
నెక్స్ట్ జీడిపికి సంబంధించినటువంటి గణన విధానాలు ఏమున్నాయి మనకి మొత్తము మూడు గణన విధానాలున్నాయి అది ఉత్పత్తికి సంబంధించింది ఆదాయానికి సంబంధించింది వ్యయ పద్ధతి అనమాట మరి ఉత్పత్తి పద్ధతి ఏందో చూద్దాము ఇది ఉత్పత్తి యొక్క ప్రతి దశలో విలువ జోడించి మొత్తాన్ని సమకూరుస్తుంది అంటే ప్రతి స్టేజ్లో కూడా వాల్యూని అనగా ప్రొడక్షన్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ది వచ్చేసి ఆదాయ వ్యయ పద్ధతి ఆదాయ పద్ధతి ఇది ఉత్పత్తి కారకాల ద్వారా ఆర్జించిన మొత్తం ఆదాయాన్ని కొలుస్తుంది ఫస్ట్దేమో ఉత్పత్తి సెకండ్దేమో ఉత్పత్తి కారకాలు నెక్స్ట్ వ్యయ విధానము దీంట్లో వస్తువు మరియు సేవలలోపై అన్ని సంస్థలు చేసే వ్యయాన్ని ఇది కొలుస్తుంది అనగా వస్తువుల మీద సేవల మీద అన్ని సంస్థలు పెట్టేటువంటి ఖర్చుని అనగా ఎక్స్పెండిచర్ని ఇది కొలుస్తుంది ఈ మొత్తము మూడు అనేటి మనకు ఉన్నాయి అయితే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి డేటా ఆధారంగా కావచ్చు లేదంటే ప్రాసెసింగ్ మధ్య ఉన్నటువంటి వైవిధ్యాల కారణంగా కావచ్చు మూడు పద్ధతులు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని ఇస్తూ ఉంటాయి అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీడిపి గణనలో వచ్చినటువంటి మార్పులని మనం తెలుసుకోవాలి జీడిపి గణనలో మార్పులు అనేటివి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో మనకి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి రెండు వేల పదిహేనులో స్టాటిస్టిక్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టిక్ ఆఫీస్ వాళ్ళు సిఎస్ఓ ఆఫీస్ వాళ్ళు జాతీయ ఖాతాల గణాంక కొత్త సిరీస్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అనగా మార్పు ఎప్పుడు వచ్చింది పద్నాలుగు పదిహేనులో మార్పు వచ్చింది మరి ఏమిటి ఆ మార్పు అని అంటే జీడిపి సిరీస్ యొక్క ఆధార సంవత్సరము అనగా బేస్ ఇయర్ని రెండు వేల నాలుగు ఐదుగా ఉన్నటువంటి బేస్ ఇయర్ని రెండు వేల పదకొండు పన్నెండుగా సవరించడం జరిగింది అనగా ప్రస్తుతము జీడిపిని కొలిచేందుకు గాను బేస్ ఇయరు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు మరి ఎప్పుడు దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు అంటే పద్నాలుగు పదిహేనులో తెచ్చారనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని తర్వాత మనకి ఆర్థిక వ్యవస్థలో జరుగుతున్నటువంటి నిర్మాణాత్మక మార్పులను పరిగణలోకి తీసుకోవడానికి మరియు నిజమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క చిత్రాన్ని వర్ణించేందుకు గాను ఈ బేస్ ఇయర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఆర్థిక వృద్ధిని కొలిచేందుకు గాను జీడిపి ఎందుకు మంచి మార్కర్ కాదు అంటే మనము ఏదైనా ఒక దేశం యొక్క అభివృద్ధి ఆర్థిక పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు వాళ్ళు జీడిపిని తీసుకోరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా యొక్క జీడిపి అనేది ఇంత ఉంది అంటే ఓహో జీడిపిని చూసి ఇండియా ఇంత బాగా డెవలప్ అయిందా అంటే దానిని అంతర్జాతీయ సంస్థలు కన్సిడర్ చేయవు మరి ఎందుకని అంటే ఇది క్రైమ్ రిలేటెడ్గా జరిగింది కావచ్చు పొల్యూషన్ రిలేటెడ్గా జరిగింది కావచ్చు అసమానతలు సహజ వనరుల క్షీణత వంటి బాహ్య అంశాలని జీడిపి క్యాలిక్యులేషన్లో పరిగణలోకి తీసుకోరు అందుకని చెప్పేసి దీన్ని మంచి మార్కర్గా తీసుకోరు అంతేకాకుండా ఇది పర్యావరణ పరిరక్షణ కుటుంబ బంధము మొదలైన అంశాలను కొలవదు కుటుంబ బంధం అంటే హౌస్ వైఫ్స్ చేసేటువంటి పనులన్నిటినీ ఇది క్యాలిక్యులేషన్లోకి తీసుకోదు అదే ఒకసారి మనం బయట నుంచి తీసుకొని పెట్టి చేస్తే దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్లోకి తీసుకుంటుంది జీతం రూపంలో అందుకని జీడిపికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేటివి రావడం జరిగింది సో అంతేకాకుండా జీడిపి ఆర్థిక ఉత్పత్తిని ఉత్పత్తి చేసే సామాజిక ప్రతికూల కార్యకలాపాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది ఓవరాల్గా కూడా ఇది సామాజిక అంశాలని చేర్చుకోదు కాబట్టి జీడిపిని ఒక బెస్ట్ మెథడ్గా కన్సిడర్ చేయరు సో ఫర్దర్గా ముందుకు వెళ్లే ముందు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మనం లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది మొత్తం ఎయిటీ ప్లస్ టెస్ట్లు అనేటివి ఉంటాయి దాంట్లో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి ప్రతి టాపిక్ని కవర్ చేసే విధంగా ఏ విధంగా అయితే ప్రిలిమినరీలో మనం కవర్ చేశామో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ప్రతి టాపిక్ని సబ్ టాపిక్స్ని కవర్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ మెయిన్స్ కాబట్టి స్పెషల్గా మనము సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్లను కూడా తీయడం జరిగింది ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించిన ప్రతి చాప్టర్ని చదివాక ఏపీ హిస్టరీ మీద ఐదు గ్రాండ్ టెస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అయిపోయాక పేపర్ వన్ మీద మళ్ళీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి తద్వారా ప్రతి దశలో ప్రతి టాపిక్ని మీరు రివిజన్ చేసే విధంగా టెస్ట్ సిరీ యొక్క స్కెడ్యూల్ అనేది మనం తయారు చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ హండ్రెడ్ రిజిస్ట్రేషన్స్కి స్పెషల్ ఆఫర్గా వన్ జీరో నైన్ నైన్కి ఈ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ అనేటివి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్ కాస్ట్ వన్ త్రీ నైన్ నైన్ కాబట్టి ఇంతవరకు జాయిన్ కాని వాళ్ళు డెడికేటెడ్గా మీ అందరికీ ఎయిటీ టెస్ట్ని ఇవ్వడంతో పాటు మంచి మంచి కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నిటి కూడా మనము ఈ వేదికగా మీ అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి 
కన్ఫామ్గా తీసుకునేందుకు ట్రై చేయండి వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ద్వారా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ టాపిక్ జాతీయ బహుమతీయ పేదరిక సూచిక పేదరిక సూచిక ఎంపీఐ మల్టీ పావర్టీ ఇండెక్స్ మరి ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది నీతి ఆయోగ్ రెండు వేల ఐదు ఆరు నుండి భారతదేశంలో బహుమతీయ పేదరికము అనేటువంటి చర్చాపత్రాన్ని విడుదల చేసింది అనగా రెండు వేల ఐదు ఆరు మధ్యలో భారతదేశంలో మల్టీ పావర్టీ సంబంధించి ఒక డిస్కషన్ పేపర్ని నీతి ఆయోగ్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఓవరాల్గా ఆ డిస్కషన్ పేపర్లో ఏముందనేది మనం చూసినట్లయితే కీ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ పేపర్ దాంట్లో పేదరిక సంఖ్య నిష్పత్తి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ పదిహేడు మంది ఉన్నటువంటి పదిహేడు పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ శాతం అనేది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నాటికి లెవెన్ పాయింట్ టూ త్రీకి బాగా తగ్గింది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్సంటేజ్ అండ్ ఇయర్స్ సో ఈ కాన్సెప్చువల్ క్లాస్లో మీకు ప్రతి టాపిక్లో చాలా లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి కీ పాయింట్స్ వచ్చినవి లేదంటే గ్రీన్ కలర్లో హైలైట్ చేసినట్టు మాత్రం మీరు నోట్ చేసుకునేందుకు ట్రై చేయండి సో దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే గత తొమ్మిది సంవత్సరాలలో భారతదేశంలో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు కోట్ల మంది భారతీయులు బహుమతీయ పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు అని నీతి ఆయోగ్ యొక్క డిస్కషన్ పేపర్ తెలుపుతుంది ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ పదిహేడు నుంచి లెవెన్ పాయింట్ టూ త్రీ వరకు ఈ యొక్క శాతం తగ్గింది ఆ శాతం అనేది ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు కోట్ల మంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పేదరికం యొక్క తీవ్రత కూడా బాగా తగ్గుముఖంలో ఉంది పైపెచ్చు అనగారిన జనాభాలో ఈ లేమి స్థాయి అనేది తగ్గుతోంది లేమి స్థాయి తగ్గుతుంది అని అంటే వాళ్ళు పేదరిక నుంచి బయట పడుతున్నారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి లేమి స్థాయి ఎక్కువగా ఉంది అంటే వాళ్ళు పేదరికంలో ఇంకా ఎక్కువగా మగ్గుతున్నారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రెండు వేల ఐదు ఆరు నుంచి రెండు వేల పదిహేను పదహారుతో పోలిస్తే రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి మధ్య పేదరికం సంఖ్య నిష్పత్తిలో తగ్గుదలం అనేది చాలా వేగంగా కనపడుతుంది అని చెప్పి ఈ యొక్క డిస్కషన్ పేపర్ తెలిపింది పైపెచ్చు ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ ఒడిశా మరియు రాజస్థాన్ బహుమతీయ పేదల నిష్పత్తిని వేగంగా తగ్గించాయి అని చెప్తున్నారు అనగా వీ రాష్ట్రాల్లో వచ్చినటువంటి ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఓవరాల్గా కంట్రీకి కాన్సెప్ట్గా హెల్ప్ అయింది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మొత్తము పన్నెండు సూచికల్ని తగ్గింపుని నమోదు చేశాయంట అయితే లేమి స్థాయి అత్యధిక లేమి స్థాయి కలిగినటువంటి సూచీలు ఏమంటే వంట ఇంధనము హౌసింగ్ లేమి వంట ఇంధనం అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ గ్యాస్ కలెక్షన్ అంటే మనకి సౌభాగ్య పథకము ఉన్నప్పటికీ కూడా వంట ఇంధనం పరంగా అత్యధిక లేమి స్థాయిని నమోదు చేసింది నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి హౌసింగ్ లేమి దశాబ్దాల కాలం నుంచి హౌసింగ్ పథకాల మీద ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా రకరకాల స్కీమ్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పటికీ హౌసింగ్ లేమి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది పేదరికానికి అని ఈ డిస్కషన్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేసింది సెకండు అత్యల్ప లేమి అనగా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించినటువంటి సెక్టార్స్ ఏమిటంటే ఈ కౌమార చైల్డ్ మరణాలు శిశు మరణాలు సెకండ్ వచ్చేసి విద్యుత్ విద్యుత్కి సంబంధించి థర్డ్ వచ్చేసి బ్యాంక్ ఖాతా మనకి జన్ధన్ ఎప్పుడైతే హ్యూజ్గా రావడం జరిగిందో మన జీ ట్వంటీ సమ్మిట్కి సంబంధించి కూడా జన్ధన్ ఖాతాలు యాభై కోట్లు దాటాయి దాంట్లో మెజారిటీ వచ్చేసి మహిళలకి ఉందని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రిలిమ్స్ క్లాస్లో సో ఆ రకంగా ఈ మూడు సెక్టార్స్లో అత్యల్ప లేమి అనేది ఉంది సో భారతదేశము రెండు వేల ముప్పై కంటే ముందుగానే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ టార్గెట్ వన్ కామ టూకి సంబంధించి ఎంపీఐని సగానికి తగ్గించేందుకు లక్ష్యంతో వెళ్తుంది అని చెప్పి డిస్కషన్ పేపర్ తెలిపింది నెక్స్ట్ ఈ డిస్కషన్ పేపర్లో ఇంకా కీ కాన్సెప్ట్లో జాతీయ ఎంపీఐ సో జాతీయ మల్టీ పవర్ ఇండెక్స్ అనేది మనం రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అనేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దీన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ ఫోర్ నుంచి ఈ డేటాను తీసుకొని దాని ద్వారా వీళ్ళు ఇండెక్స్ని క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది సో మరి ఈ ఇండెక్స్కి ఎవరు నోడల్ ఏజెన్సీ ఇండియాలో ఎవరు నోడల్ ఏజెన్సీ అని అంటే 
నీతి ఆయోగ్ అనేది ఎంపీఐకి నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉంది అయితే ఇది జిఐఆర్జి అనగా గ్లోబల్ ఇండిసెస్ ఫర్ రిఫార్మ్ అండ్ గ్రోత్కి సంబంధించినటువంటి ఇనిషియేటివ్ కింద నీతి ఆయోగ్ దీన్ని నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉంది అంతేకాకుండా దీంట్లో ఏ పద్ధతులు ఉపయోగిస్తున్నారా అని అంటే ద్వంద కట్ ఆఫ్ లెక్కింపు పద్ధతి అలాగే అల్ఫైర్ పోస్టర్ మెథడాలజీ ఏఎఫ్ మెథడాలజీ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తారు ఈ మేఎఫ్ మెథడాలజీ ప్రకారము ఏదైనా ఒక వ్యక్తి తన లేమి స్కోర్ అనేది భారతదేశం యొక్క పేదరికం థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీకి కానీ సమానం లేదా మించి ఉంటే ఎంపీఐలో పేలవంగా ఉన్నట్టుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది ఇది ఏఎఫ్ మెథడాలజీ మరి ఇంత ఇన్డెప్త్గా ఎగ్జామ్లో వెళ్తాడా అంటే ఏపీపీఎస్సి ఏం చేస్తుంది అనేది మనకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి సమయం ఉంది జస్ట్ వాటిని జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే పోయేది ఏముందన్నట్టుగా ఈ ఏఎఫ్ మెథడాలజీ గురించి వాటి గురించి ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది జస్ట్ ర్యాండమ్గా చూసుకోండి నెక్స్ట్ జాతీయ ఎంపీఏ యొక్క ఉపసూచీలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మనకి రెండు ఉపసూచీలు ఉన్నాయి మెయిన్ మెయిన్ హెచ్ఏ అది వచ్చేసి హెడ్ కౌంట్ నిష్పత్తి నెక్స్ట్ పేదరం యొక్క తీవ్రత సో మనం కానీ చూసినట్లయితే హెడ్ కౌంట్ నిష్పత్తి అనగా పేదలు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మనకు తెలియాలి మొత్తం జనాభాలో బహుమితీయ పేద వ్యక్తుల సంఖ్యను విభజించడం ద్వారా మనకి ఈ నంబర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పేదరం యొక్క పేదరికం యొక్క తీవ్రత అనగా పేదల్లో పేదవాళ్ళు అనగా నిరుపేదలు ఇంకా చెప్పాలంటే నిరుపేదలు పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్ అనమాట సో వాళ్ళ గురించి కానీ మనం చూసినట్లయితే బహుమతీయ పేద వ్యక్తులు అనుభవించేటువంటి లేమిల సగటు నిష్పత్తి అనగా ఈ సగటు నిష్పత్తిని మరియు తీవ్రతని గణించేందుకు పేదలందరి యొక్క లేమి స్కోర్లను సంగ్రహిస్తారు తరువాత పేద మొత్తంతో భాగించబడతారు ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే ఉంటుంది బట్ మీరు క్లియర్గా కానీ ఒకసారి పాస్ చేసుకొని చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది లేమి స్కోర్ని గ్యాదర్ చేస్తారంట అంటే ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా పేదరికంలో మగ్గుతున్నారనేది అతని యొక్క లేమి స్కోర్తో మనకు అర్థమవుతుంది ఆ లేమి స్కోర్ని తీసుకొని పేదముల మొత్తంతో భాగించడం వల్ల పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్ యొక్క నంబర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎంపీఐ నంబర్ ఎలా వస్తుంది అంటే హెడ్ కౌంట్ నిష్పత్తి మరియు పేదరం యొక్క పేదరికం యొక్క తీవ్రతని గురించడం ద్వారా ఎంపీఐ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఇది ఎంపీఐ యొక్క పూర్తి స్థాయి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంపీఐ మీద ఏ బిట్ వచ్చినా కానీ మీరు అనర్గలంగా ఎందుకు పెట్టరో చూస్తాను ఇదంతా అయిపోయేదానికి అంత కాన్సెప్ట్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు భారతదేశ జాతీయ ఎంపీఐలో ఏ విధమైనటువంటి సూచికలు ఉన్నాయనేది మనం చూద్దాము మెయిన్గా వచ్చేసి జాతీయ ఎంపీఐ మోడలు ప్రపంచ ఎంపీఐ మోడల్ యొక్క పది అసలైన సూచికల్ని కలిగి ఉంది అంటే వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి టెన్ ఇండికేటర్స్ని మనం తీసుకున్నాము దానితో పాటు ఇండియా మరో రెండింటిని జోడి చేసింది అవి ఏమిటంటే మెటర్నల్ హెల్త్ అనగా మనకి తల్లి ఆరోగ్యము మరియు బ్యాంకు ఖాతా ఈ రెండింటినీ కొత్తగా మనం జోడించుకున్నాము తద్వారా మొత్తం ఎంపీఐ సూచికలు ట్వెల్వ్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవసరం పడితే ఆ ట్వెల్వ్ ఇండికేటర్స్ ఏందో కూడా మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో మనకి డైమెన్షను ట్వెల్వ్ ఇండికేటర్సు ఏ హౌస్ హోల్డ్ ఈజ్ కన్సిడర్ డెప్రివేడ్ అనగా లేమికి సంబంధించి అని అర్థం అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి హెల్త్లో న్యూట్రిషన్ మొత్తం సిక్స్ ఉంటాయి అనమాట డైమెన్షన్ మొత్తం మనకి మూడు ఉంటాయి ఫస్ట్ది వచ్చేసి హెల్త్ ట్వెల్వ్ ఇండికేటర్స్ వెయిట్ అనమాట దీన్ని దాంట్లో న్యూట్రిషన్ వన్ బై సిక్స్ అనగా ఈ హెల్త్లో మొత్తం సిక్స్ ఉంటాయనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మీరు పాస్ చేసుకొని చూసుకోండి నేను ఇక్కడ ఎక్కువగా టైం వేస్ట్ చేయను కాకపోతే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ బిఎంఐ ఇండెక్స్కి సంబంధించి ఉమెన్స్లో వాటిలో చైల్డ్లో ఏ విధంగా వచ్చిందనేది క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి చైల్డ్ అట్సోలెంట్ మొర్టాలిటీ మెటర్నల్ హెల్త్ మనం ఇందాక చూసాం కదా సో పైన వచ్చేసి మనకి హెల్త్ సెకండ్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషను థర్డ్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈ మూడు వచ్చేసి డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ ఉండేటి వచ్చేసి వాళ్ళకి శానిటేషన్ ఏ విధంగా ఉంది కుకింగ్ ఫ్యూయల్ ఏ విధంగా ఉంది డ్రింకింగ్ వాటరు హౌసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అసెట్స్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కీ పాయింట్స్గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి మంచి గమనిక ఏమిటి అని అంటే తలసరి ఆదాయము అక్షరాస్యత ఆయుర్దాయం అనేది ఎంపీఐలో సూచికలుగా చేర్చబడలేదు మనకి రీసెంట్గా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలో కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కదా దాంట్లో ఎంపీఐలో అక్షరాస్యత రేటు కానీ తక్కువగా ఉంటే మీకు ఎంపీఐ యొక్క 
గుణ అనేది నంబర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే అక్కడ ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎంపీఐలో సూచికల్లో ఏవి చేర్చలేదు అనేది కూడా గుర్తించాలి తలసరి ఆదాయము అక్షరాస్యత రేటు ఆయుర్దాయము సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎంపీఐలో సూచికలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నవ్వు గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నిటి మనం చూద్దాము రెండు వేల పది నుంచి మన యొక్క యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మరియు ఆక్స్ఫర్డ్ ప్రావర్టీ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ఈ ఇండెక్స్ అనేది విడుదల చేయబోతుంది చేస్తూ ఉంది సో ఓవరాల్గా వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మొత్తము నూట పది దేశాల్లో దాదాపు వన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ల మంది ప్రజలు ఎంపీఐలుగా మిగిలిపోయారు అని చెప్పింది అంతేకాకుండా రెండు మూడింట రెండు వందల మంది పేదలు అనగా ఏడు వందల ముప్పై మిలియన్ల మంది మధ్య ఆదాయ దేశాల్లో తక్కువ ఆదాయ దేశాల్లో నివసిస్తున్నారని చెప్పి ఈ ఇండెక్స్ అనేది తెలపడం జరిగింది రిపోర్ట్ ద్వారా సో నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీ ట్రాన్స్ఫర్ అనగా ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ ఇది మరి వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకు దీని గురించి నేను అసలు డిస్కస్ చేస్తున్నాను అని అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు రెండు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల కోట్ల అమౌంట్ని ట్యాక్స్ పేర్ల అమౌంట్ని దీని ద్వారా ఆదా చేశాము అని ప్రభుత్వము రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది ఎవరైతే టార్గెటెడ్ బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి డబ్బులను పంపడము బోగస్ ఖాతాలను తొలగించడం ద్వారా డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీ ట్రాన్స్ఫర్ని అనుసరించడం ద్వారా ప్రభుత్వము రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు రెండు పాయింట్ డెబ్బై మూడు లక్ష లక్షల కోట్లను డబ్బుని ఆదా చేసి ప్రజలకి పంచింది వివిధ పథకాల రూపంలో అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మరి ఏమిటి ఈ డీబీటీ అనేది మనం చూసినట్లయితే దీని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే నిధుల పంపిణీ అనేది పారదర్శకంగా తీసుకురావాలి అవినీతి అనేది నిర్మూలించాలి ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము రాజీవ్ గాంధీ గారి గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రూపాయిని కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు పంపిస్తే అది నలభై పైసలు కూడా ప్రజల చేతికి చేరట్లేదు అని చెప్పి స్వయాన అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది అంటే దాని అర్థము వివిధ స్థాయిలలో నెలకొని ఉన్నటువంటి అవినీతి కావచ్చు రెడ్ టేపిజం కావచ్చు ఎన్ని రకాల వాటిని బేస్ చేసుకొని ఈ డీబీటీని తీసుకురావడం జరిగింది దీని యొక్క లక్ష్యం అర్థమైంది కదా దీనిని ప్రారంభించినది ఎప్పుడు డీబీటీని రెండు వేల పదమూడులో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా స్టార్ట్ చేశారు కొన్ని జిల్లాలలో తద్వారా రెండు వేల పద్నాలుగులో దేశవ్యాప్తంగా ఇది అమల్లోకి రావడం జరిగింది డీబీటీ యొక్క ఇన్ఫో ఇది నెక్స్ట్ దీనికి నోడల్ ఏజెన్సీ కానీ మనం చూసినట్లయితే ఈ డీబీటీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేందుకు డీబీటీ మిషన్ అనే దాన్ని మనము ప్రారంభించుకుని ఉన్నాము క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అండ్ సెక్రటరీ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ద్వారా ఈ చెల్లింపులు అనేటివి జరుగుతాయి నెక్స్ట్ ఆధార్ ఆవశ్యకత గురించి కానీ మనం మాట్లాడితే ఒకవేళ కాన్సెప్చువల్ బిట్స్లో మీకు స్టేట్మెంట్స్లో డీబీటీ ద్వారా లబ్ధి పొందేందుకు ఆ లబ్ధిదారుడు ఖచ్చితంగా ఆధార్ని కలిగి ఉండాలి అని అంటే మీరు ఆన్సర్ ఎస్ పెట్టేదానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జన్ధన్ ఆధార్ మొబైల్ అనే జామ్ అనేటువంటి నినదానం వచ్చింది కాబట్టి సో డెప్త్గా వెళ్ళి చూస్తే డీబీటీ పథకాలలో ఆధార్ తప్పనిసరి కాదు ఆధార్ అనేది ఒక వ్యక్తికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇస్తుంది కాబట్టి దానిని వాళ్ళు ఒక చిన్న కీగా తీసుకున్నారు తప్పిస్తే మ్యాండేటరీ అయితే కాదు నెక్స్ట్ డీబీటీ కోసం మనకి కీలకమైనటువంటి అంశాలు ఏమున్నాయో చూద్దాం అంటే ఈ డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీ ట్రాన్స్ఫర్ కోసము మనము ఏవే వాటిని టార్గెట్ చేసుకున్నాము జామ్ జన్ధన్ ఆధార్ మరియు మొబైల్ ఈ ముడిటి ద్వారా లీకేజీ ప్రూఫ్ నగదు రహిత బదిలీలు టైం పరంగా వాటిని బదిలీ చేసేందుకు వీటన్నిటికీ కూడా ఇది హెల్ప్ అయింది ఎలా ఆధార్ ద్వారా కనుక్కుంటారు జన్ధన్ అకౌంట్లో అమౌంట్ వేస్తారు మొబైల్ని లింక్ చేయడం ద్వారా అమౌంట్ పడిందా పడలేదా వాటికి సంబంధించినటువంటివన్నీ కూడా కేవైసీ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ బీసీ బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ దీనికి సంబంధించి చెల్లింపులు లబ్ధిదారులకి సమయానికి వాళ్ళ ఇంటి వద్దకు వెళ్ళాయా పూర్తి స్థాయిలో వెళ్ళాయని నిర్ధారించుకునేందుకు ఈ బీసీలు అనేటివి ఉంటారు నెక్స్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ దేశంలో ఉన్నటువంటి మారుమూల ప్రాంతాలలో కూడా ఈ యొక్క ఆర్థిక సేవల్ని విస్తరించేందుకు హెల్ప్ అయ్యాయి అలాగే మొబైల్ మనీ ఆధార్ ఐడెంటిఫయర్గా ఉపయోగించి మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్లో నగదు రహిత లావాదేవీల కోసము ఈ యొక్క కొత్త వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది 
సో ఇది కంప్లీట్లీ డిబిటిక్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ స్వయం సహాయక బృందాలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ మరి ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వము లకపతి దీది పథకం కింద లకపతి దీది పథకం కింద రెండు కోట్ల మంది మహిళలకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ శిక్షణను అందిస్తుందని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది మరి ఎందుకు దీని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే మహిళలు సూక్ష్మ పరిశ్రమను ప్రారంభించేందుకు వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలనేటువంటి లక్ష్యమే లకపతి దీది పథకము లకపతి దీది పథకము ఈ లకపతి దీది పథకము రెండు వేల ఇరవై మూడులో గ్రామీణ గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించడం జరిగింది దీని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటంటే గ్రామీణ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మహిళలు సంవత్సరానికి కనీసం లక్ష్య సంపాదించుకునేందుకు వీలు కల్పించడము దీని యొక్క లక్ష్యం నెక్స్ట్ విధానం అనేది మహిళల నేతృత్వంలో అభివృద్ధి విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కవర్ చేయబడినటువంటి అంశాలు అనగా వీళ్ళు ఏం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నేర్పిస్తారంటే ప్లంబింగు ఎల్ఈడి బల్బుల తయారీ డ్రోన్లను ఆపరేట్ చేయడము మరియు మరపత్తు చేయడం వంటి నైపుణ్యాలలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి అసలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ గురించి కానీ మనం మాట్లాడితే ఏంటిది అసలు అంటే సాధారణంగా పది నుంచి ఇరవై మంది స్థానిక మహిళలతో కూడినటువంటి ఒక మధ్యవర్తి కమిటీగా ఇది ఉంటుంది స్వచ్ఛందంగా ఉంటుంది ఎవరి చేత ఇది అజమాయిషి చేయించబడదు ఓవరాల్గా భారతదేశం మొత్తంలో ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల స్వయం సహాయక సంఘాలు అనేవి ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ దీని గురించి కానీ కనుక్కుంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ విజయగాథల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పొదుపు సంఘాలు కేరళలోని కుటుంబశ్రీ బీహార్లోని జీవిక మహారాష్ట్రలోని మహిళా ఆర్థిక వికాస్ మహామండల్ వంటివి చాలా బాగా డెవలప్ అయ్యి గ్రోత్ని చూపించాయి ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించాయి ఎస్పెషలీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పొదుపు సంఘాలు మొత్తం కంట్రీలోనే మంచి రికార్డ్ని కలిగి ఉన్నాయి అతి తక్కువ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అలాంటి వాటిలో మన వాళ్ళు చాలా తక్కువగా కలిగి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నట్టుగా రికార్డు కూడా రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ పథకాలని చూస్తే వైఎస్ఆర్ ఆసరా వైఎస్ఆర్ ఆసరా అనగా ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పొదుపు సంఘాలు బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని నాలుగు విడతల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వారి యొక్క అకౌంట్లలో విస్తుంది అనేది వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకము నెక్స్ట్ సమూహ బాధ్యత ఓవరాల్గా ఒక సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లో ఒకరు కానీ ఎవరైనా లోన్ తీసుకుంటే మొత్తం సంఘం కూడా దానికి బాధ్యత వహిస్తుంది అనగా పది మంది తీసుకుంటారు పది మందిలో ఒకరు కట్టకపోయినా మొత్తం సంఘం ఇం ఇంపాక్ట్ గురవుతుంది అదే ఒక సమూహ బాధ్యత అని అంటారు మరి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇటీవల వార్తల్లోకి రావడం జరిగింది మరి ఇది ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చింది అని అంటే గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారము బ్యాంకు రుణాలు సుమారుగా సెల్ఫ్ హెల్ప్ బిఎల్ ప్రాజెక్ట్ కింద రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు నుంచి నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఏడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది లక్షల కోట్లను యాక్సెస్ చేయబడ్డాయి ఈ పొదుపు సంఘాల ద్వారా దాదాపు ఈ స్పాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్స్లో ఎనిమిది లక్షల కోట్లు అనగా ఏడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది లక్షల కోట్లని యాక్సెస్ చేయడం జరిగింది అనేది ఈ ప్రాజెక్టు తెలుపుతుంది మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి కానీ చూస్తే ఇది ఒక సేవింగ్స్ లీడ్ మైక్రో ఫైనాన్స్ మోడల్ అనమాట దీనిని నబార్డ్ వాళ్ళు నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం కింద సేవింగ్స్ ఖాతాలు తీస్తారు ప్రతి ఒక్క సెల్ఫ్ గ్రూ హెల్ప్ గ్రూప్కి సేవింగ్స్ ఖాతాలు తీస్తారు ఆ సేవింగ్స్ ఖాతాల ద్వారా వాళ్ళు సబ్సిడీ వడ్డీ రేట్ల కింద క్రెడిట్ యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతించబడ్డాయి ఇంకొంచెం ఇండెప్త్గా వెళ్తే వీటి యొక్క భాగాలు ఏంటనేది కింద మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూసుకోండి ఈ కార్యక్రమం అనేది దశల వారీగా ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనం చూస్తే దశ వన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు వేల ఐదు మధ్య నాబార్డ్ అనేది ఒక ఉత్ప్రేరకం వలె పనిచేసి ఆర్బీఐ రూరల్ బ్యాంకులు సెల్ఫ్ హెల్ప్కు రుణాలు ఇవ్వడానికి అనుమతించడం జరిగింది మనకి ఎక్కువగా వీళ్ళకి రుణాలు ఇచ్చిన వాటిల్లో రూరల్ బ్యాంక్సు నేషనల్ బ్యాంక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా వీళ్ళకి సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దశ టూలో అనగా రెండు వేల ఆరు పన్నెండులో వ్యక్తులను లక్ష్యం చేసుకోవడం ద్వారా సమూహం ఆధారిత రుణ విధానానికి వ్యూహాత్మైనటువంటి మార్పు అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ దశ టూ త్రీ దీంట్లో రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ప్రజెంట్ వరకు అనగా వీళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేసుకున్నారు ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలో అనగా వీళ్ళు డే ఎన్ ఎన్ఆర్ఎల్ఎంని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే ఏమిటంటే దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ని 
ప్రారంభించుకున్నారు ఈ మిషన్ కింద మూలధన సబ్సిడీని తొలగించడము మరియు వడ్డీ రాయితీని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది దశత్రి ఓవరాల్గా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్డెప్త్ డీటెయిల్స్ అంటే ఎగ్జామ్ వరకు మీకు ఇన్ఫో ఉపయోగపడుతుంది మధ్యలో ఏమన్నా రిపోర్ట్స్ వచ్చినా కానీ నేను మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ రూపంలో ఆబ్జెక్టివ్ రూపంలో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మెయిన్లీ ఏపీ రిలేటెడ్గా మాత్రం బాగా చూసుకోండి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ది సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మనకి మన యొక్క అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఏపీ హిస్టరీ ఇండియన్ పాలిటీ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్లు గ్రాండ్ టెస్ట్లతో కూడిన ఉన్నాయి వెంటనే డిస్క్రిప్షన్ లాంటి లింక్ ద్వారా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేవలం వన్ జీరో నైన్ నైన్కి మీకు వన్స్ మీరు కానీ స్టార్ట్ చేసి అటెంప్ట్కి సంబంధించి కానీ వెళితే మంచి స్థాయిలోని ప్రశ్నల్ని మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము అనేటువంటి నమ్మకం మీకు కలుగుతుంది మొన్న ప్రిలిమినరీ టైంలో పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పి చాలామంది అడగడం జరిగింది కానీ మీకు అనేక సందర్భాల్లో చెప్తున్నాను చెప్తూ వస్తూ ఉన్నాను ఏపీపీసీ యొక్క తీరు మారింది పంత మారింది అని మొన్నటి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ పేపర్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకొని మరీ చూడండి ఒక్క క్వాలిటీలో తీస్తే ఎనిమిది తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ మొత్తం పేజీని ఆక్రమించాయి అయితే మొత్తం పేజీని ఆక్రమిస్తాయి లేకుంటే స్టేట్మెంట్స్ బేస్డ్ ఇస్తారు లేదంటే మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ప్రశ్నని పెద్దదిగా ఉందని ఊహించుకుని ఆ పెద్ద ప్రశ్నల్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సమయాన్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలనేది మీకు ఈ రకమైన టెస్ట్ సిరీస్ని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే వస్తుంది సో అంతేకాకుండా మనము ఈ పద చూసుకుందాం అనేటువంటి సిరీస్ ద్వారా పిఐబి టె తెలుగు క్లాసెస్ని దీన్ని హార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు కరెంట్ ఎకానమీ క్లాసెస్ కరెంటు పాలిటీ క్లాసెస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ మెయిన్స్ లెవెల్ ఎంసిక్యూస్ని మనము రెగ్యులర్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాము దయచేసి మన యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఎవరైతే కాంపిటీషన్ ఫీల్డ్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి సో వెంటనే మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ని వన్ జీరో నైన్ నైన్తో రిజిస్టర్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి మీ అందరికీ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది సో థ్యాంక్